ensayista, ha escrito Las Mutaciones, que es su primera novela, y el ensayo Yonki de las Letras. También ha colaborado en revistas como Este País, Tierra Adentro, Nexus y Revista de la Universidad de México. Y bueno, estamos aquí platicando a raíz de tu novela Este vacío que hierve, que acaba de salir en Alfaguara. Me llamó mucho la atención la estructura de la novela, ¿no? Son capítulos cortos, pero también son muchísimos capítulos, son 68 entonces, quería que nos contaras un poco al respecto de esta estructura, es decir, ¿cómo fue que llegaste a ella? ¿Por qué decidiste hacerlo así? ¿Qué implicaciones tiene también como para la historia que desarrolla? Gracias, Mariana, pues qué gusto estar en este país de vuelta, una revista que, a la que le tengo mucho cariño para platicar sobre la novela. Y sí, a mí también la estructura de los capítulos me importaba mucho, fue uno de los temas en los que más trabajé. Yo quería reflejar a través de la estructura algunos aspectos tanto de la visión como Karina, la protagonista, que es una joven física, tiene sobre la forma en que el espacio y el tiempo se comportan en la naturaleza, la forma en que el tiempo es relativo a la gravedad del planeta en el que te encuentras, a la energía de los cuerpos que se están moviendo. Y, por otro lado, Quería reflejar también la confusión, el ir y venir que hay tanto en la mente de una persona como la abuela Rebeca, que empieza a confundir el pasado con el presente, empieza a sentir que lo que acaba de pasar está muy lejos y, y lo que pasó hace años le, está muy fresco en su memoria. Y también en el desorden caótico de la experiencia virtual hoy en día, donde un hipervínculo nos lleva de una cosa a la otra y nos regresa al tema que estábamos pensando antes de que nos hubiera distraído algo más. Entonces, tratar de dialogar con ese caos cognitivo que hay en la experiencia de Silverio, en este caso, que es el, el vigilante del panteón que a través del mundo virtual se ha hecho un experto en la vida de los personajes ilustres que están enterrados en la rotonda en el Panteón Dolores, de su hija de Neris, que es una adolescente, y en fin, entonces como dialogar con cada uno de estos personajes a través de esa estructura donde, por otro lado, también quería reflejar la angustia implícita, por un lado en la búsqueda de Karina, que está desesperada en la historia por descubrir qué es lo que su abuela le ha ocultado desde que era niña, y entonces hay una búsqueda ahí incesante de saber, una desesperación porque pase ya el tiempo, porque llega el momento en que Silverio que va a ayudarle a a desenterrar la verdad de manera literal y metafórica. Iberio, por otro lado, pasa buena parte de la novela como en una dimensión alternativa, ambigua, que no entendemos bien por qué es dentro de un ataúd, si está vivo o muerto, cómo llegó ahí. Y la experiencia del tiempo ahí también se dilata de manera exagerada y eso se va aclarando poco a poco, ¿no? Entonces, generar a partir de estos ir y venir entre capítulos de distintos momentos en el tiempo al final una coherencia que le cuesta mucho trabajo alcanzar a los personajes, ¿no? Entonces que el lector comparta con el personaje un poco de ese esfuerzo y de esa confusión que después se resuelve. No, y creo que al final, pues, justo como lector o lectora, como que uno puede ir siguiendo, ¿no?, los personajes y sobre todo esta angustia. ¿Qué me lleva a la siguiente pregunta? Que es justo uno de los temas quizá detonantes de todo esto, que aparte el título me parece precioso, o sea, este vacío que hierve, tiene que ver con el cambio climático, con la destrucción de, de la naturaleza, con toda esta crisis ambiental ¿no? que estamos viviendo y que pues tiene mucho que ver con esta desesperación y, y confusión y en ocasiones ansiedad ¿no? que sienten los personajes y los lectores con ellos. Quería preguntarte qué tan difícil fue como idear estos personajes a raíz de, o sea, pensando más bien en todo lo que implica para la historia la destrucción de la naturaleza y, y cómo fue más bien si tuviste algún reto creativo en el tiempo que desarrollaste la novela, si en algún momento quisiste como cambiarla. Al tomar la decisión de que la novela iba a concentrarse en este momento histórico, ficticio, tan cercano a nosotros que es el 2029-2030, donde 
Karina se da cuenta por la confusión de su abuela después de una borrachera inexplicable de que ella no sabe realmente qué sucedió con sus padres cuando era niña, cuando se quedó huérfana. Y cuando también encontré a Silverio en el panteón durante el incendio que arrasa con el bosque de Chapultepec, a punto de morir, cuando está realmente se siente en peligro de muerte, la historia pues se ancla en ellos. Y eso determina cómo también cuento la historia a través de sus ojos, focalizada en Karina y en Silverio. Y eso me obliga a mirar de manera sesgada a la abuela de Karina, Rebeca, y la hija de Silverio, Deneris, porque ellas dos representan como es la conexión con el pasado, Rebeca, y la conexión con el futuro de Neris. Entonces son dos personajes que conocemos solo a través de la mirada de sus familiares y me hubiera dado muchísimo gusto también penetrar en su conciencia a través de la narración desde su punto de vista, pero era ajena a la novela, por lo tanto ellas quedan justamente a través de los diálogos y de sus acciones, como esos dos enigmas que son el pasado y el futuro, en un presente tan convulso como el de la novela. Entonces Rebeca, a través de la memoria y contándonos sus anécdotas, nos remonta a su juventud en Tabasco, ¿no? en el sureste del país, nos remonta a su llegada a la Ciudad de México, hay un pasaje, por ejemplo, a mí me gusta mucho de la historia de la ciudad, que es la última vez que nevó, en la ciudad que las calles se cubrieron de nieve, algo que nunca volveremos a ver en esta era climática y que me he dado cuenta también después de platicarlo con personas publicada la novela, que sí tiene un lugar muy importante en la memoria de los que lo vivieron en los años 60. Entonces, Rebeca nos conecta con ese otro mundo, con una ciudad de México muy diferente a la que hay en el 2030, donde la escasez de agua, las olas de calor... Y también las lluvias torrenciales son importantísimas. Daenerys, por otro lado, para mí es el, la apuesta por el futuro. La conciencia, la ética, la relación con el medio ambiente puede ser diferente. Y también la indignación ante la forma pasiva con la que enfrentamos pues sí, la devastación ecológica y el cambio climático. Claro. ¿Y cómo fue que nació la idea de esta novela? Es decir... ¿Te inspiraste en algunos otros libros? Una cosa que me pareció sorprendente fue que al leer la novela y alojearla también, como que no dejaba de pensar en estos otros libros que hablan también como de un futuro, ¿no? Distópico, o sea, se me ocurre Mar de Piedra, ¿no? Que acaba de salir de, de ahora sí. García Junco. No, pero también un poco como que, no sé, como que hay muchas referencias. Entonces te pregunto de dónde surgió como esta inquietud, la idea, ¿no? ¿Cómo fue? Justamente la época nos está obligando a pensar en el futuro y eso es algo que la ciencia ficción lo ha hecho desde hace mucho, pero cada vez con menos ficción ¿no? y más ciencia y preocupación por lo que va a suceder. Realmente el origen de la trama de la novela, de la historia, está en una búsqueda de una tumba en el panteón, una búsqueda que a través de estos personajes ficticios se vuelve una búsqueda de los secretos que en las familias generan pues mucho dolor, mucha eh, confusión y también la sensación de que hay un vacío hirviendo y corroyéndonos por dentro, ¿no? Entonces es la búsqueda del secreto de las tensiones familiares la que me llevó a contar esta historia. Y fue cuando yo estaba buscando una tumba en el panteón sin encontrarla porque nadie había ido a visitarla en décadas y entonces en un lugar tan grande es difícil orientarse. Estaba imaginando esta historia, pero también estaba atento a la naturaleza del panteón, a la hierba seca, a la acumulación de hojarasca en las fosas abiertas, a los montones de tallos de flores, todas las flores que se llevan, a las veladoras abandonadas en los mausoleos, en las criptas y a la basura también arrinconada por ahí, a la resequedad de un cementerio en la primavera, en la sequía, que me obligó a pensar en el fuego, porque los incendios forestales están a, a nuestro alrededor cada año en distintas temporadas alrededor del mundo. Y cuando yo estaba empezando a escribir esta novela, pues los incendios arrasaban Australia, la California, Siberia, el Amazonas, el Pantanal. Y yo, preocupado personalmente por lo que esto significa ¿no? para el planeta, no podía dejar de pensar también en el fuego al caminar por el cementerio en esta búsqueda personal, familiar. Y fue así como entonces se anudaron estas dos preocupaciones. Al ubicar la novela en un futuro casi inmediato, pues lo que realmente quería hacer era ampliar un poco el presente, permitir que no nos 
preocupáramos tanto por la verosimilitud de un incendio de esas magnitudes en la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, y que pudiéramos atender al significado que puede tener más allá de lo inmediato. No pensar en la pandemia, en la crisis que estamos viviendo de manera tan prominente, sino en un mundo donde son otros temas los que ya ocuparon la, el protagonismo que creo que debe tener y tendrá, por desgracia, todo lo que está sucediendo ambientalmente. Digamos como que en ese sentido, ¿tienes un personaje favorito? ¿Y cuál? Sí. ¿Qué? <risa> en un sentido de simpatía por ese personaje, justamente es de Neris, la hija de Silverio, pero no es la protagonista, los protagonistas son Karina y Silverio, con quienes siento mucho afecto, ¿no? Pero no es el que me da más esperanza a futuro. Porque claro. en Karina, por ejemplo... Por ella siento una gran admiración, incluso envidia, porque se dedicó a la física, una disciplina que me apasiona, la cosmología. Me encantaría entender cómo ella lo hace realmente, qué significa la mecánica cuántica, qué significa la teoría de la relatividad. Y siento por ella justamente una gran simpatía, afinidad. Lo mismo con Silverio, porque entre ellos dos existe un gran parecido en la curiosidad, en su deseo, también en su en Karina, en su relación otaku con el manga, con el anime, con la cultura japonesa, y en Silverio, en su relación con la Wikipedia y YouTube y todo lo que busca ahí para ilustrarse, se nota que entre ellos podría existir una amistad, una relación más estrecha, e incluso parecido académico, si no fuera por las diferencias socioculturales, socioeconómicas que determinan sus vidas. Ella, como alguien de clase media, pudo estudiar la carrera y el posgrado. Él no pudo terminar la preparatoria y entonces sus vidas están determinadas también por eso. Esa brecha, ese quiebre tan chocante, tan triste de la desigualdad, también me importaba ponerla ahí en, en conflicto. Hace no mucho, o sea, este mismo mes, de hecho, Laura Sofía Rivero publicó un ensayo con nosotros en donde, de hecho, hace una referencia a esta novela. Es un ensayo, pues, digamos, bien pensado en el sentido de que ella establece que la, digamos, como que la destrucción de la naturaleza en las ciudades, específicamente de los árboles, está influyendo en nuestro lenguaje, ¿no? Es decir, ya no hablamos de tipos de árboles, sino que los árboles son lo que son y son solamente esa palabra, ¿no? Sí. Y quería, para finalizar un poco esta charla, es ¿de qué manera tú crees que esta crisis ambiental también afecta no solamente a nuestro lenguaje, sino la manera en la que estamos creando cosas, ¿no? Y específicamente como escritor, ¿de qué manera impacta en la literatura, ¿no? O sea, desde obviamente la crisis del papel, pero digamos un poco claro. más allá en el sentido de la creación de, del arte, digamos, de hacer cosas. Pues justamente creo que sí, en mi caso, por ejemplo, como alguien que ha vivido siempre en, en una la urbe, como la Ciudad de México. Hay una preocupación que se manifiesta en la búsqueda de la naturaleza en la ciudad, ¿no? Búsqueda de eso que nos queda aparentemente muy lejos, que es el mundo silvestre, cómo realmente también está o cómo se puede encontrar a través de una trama urbana y el bosque de Chapultepec como parque gigantesco. Era un espacio para explorar esto, lamentarse por la pérdida de la biodiversidad, para reflejar el zoológico como un espacio de la globalización. A mí me parece un reflejo de la interconexión planetaria que permite que un estado reúna en un mismo recinto fauna de todo el planeta, como la extinción de especies que viven al otro lado del mundo, está vinculada con la vida en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo puede en la ciudad, algo que sucede en la Ciudad de México impactar en la vida de un oso de las montañas lluviosas de China? Pues a través de lo que sucede en un zoológico, directamente o metafóricamente a través de nuestras cadenas de producción que hacen que lo que consumimos aquí está influyendo en la deforestación al otro lado del planeta o en el deshielo, en fin. Creo que justamente la globalización ha hecho, ha desafiado a la literatura para poder hablar de esas conexiones de tan largo alcance a través de una escala que resulte también asimilable en la novela porque sería muy difícil escribir una historia centrada en, en la búsqueda personal, subjetiva de personajes literarios que hablara a su vez a gran escala de cómo están organizadas ahora las redes comerciales, la explotación internacional de los recursos y demás. Se puede hacer de muchas formas y creo que lo estamos buscando. Las 
¿no? A muchos que nos preocupa este tema. Es que es muy profundo también, ¿no? Cómo buscamos explicar las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Bueno, hay algo que, que quisieras decirles a todos los lectores y lectoras o futuros lectores y lectoras de tu novela. Pues que espero que puedan disfrutar a la par que hay angustia, intriga, suspenso y es, ese tipo de elementos en la novela. Que puedan disfrutar también algo que hice con cariño y con deleite, que fue un bestiario global de especies por las que siento un gran asombro, una gran curiosidad. Las babosas, leopardo, cómo se aparean estos moluscos hasta estas aves enormes corredoras de Australia que han resistido de todo, los emúes, tortugas marinas, caracoles, en fin. Hay ahí, en ese recorrido por el zoológico del futuro Chapultepec, también un homenaje a la fauna y a la, a la flora, que yo espero también sirva como una oportunidad para disfrutar ¿no? la diversidad del mundo y ocuparnos de protegerla, de preservarla. Aquí lo tengo yo. Entonces... <risa> Comprenlo, léanlo, porque está muy, muy chido. Y pues nada, muchísimas gracias, Jorge. Esperamos que vuelvas en algún momento a escribir para este país, porque creemos que pues, es tu espacio también, ¿no? Ay, muchísimas gracias, Mariana. Yo estoy puestísimo, me, da, me dio mucho gusto platicar contigo y cuando quieran, yo estoy deseoso de, de colaborar. 